Happy Day! Welcome to our ATC video today. Part 1 po ng ating pinag-aaralang How to File and Pay Your Annual Income Tax Using the New and Revised BIR Form 1701. Para po ito sa mga mixed income earners. Yung pag-aaralan po natin ngayon. Yung mga mixed income earners po ay may dalawang source of income. Compensation para sa kanilang employment at business income or professional income from their own business or practice of profession at the same time. Kung, kumiki kung kumikita po tayo ng compensation income at business income or professional income at the same time during the calendar year 2018 para po sa ating ipapile na on or before April 15, 2019 or any other calendar year, required po tayo mag-file ng annual ITR even if our employer withheld the correct amount of withholding tax. Even if nakapagbayad naman tayo ng correct income tax sa ating business or practice or profession. Even if wala tayong babayaran, required tayong mag-file ng annual ITR basta mixed income earner tayo. Katulad ko rin po, mixed income earner ako. Okay? At ngayong part 3 po, pag-aaralan muna natin ano-ano yung mga updates doon sa ating BIR form na pipilapan mamaya. Okay? Kasi baka luma yung gamitin nyo, invalid yon. At ngayong part 4 po, ituturo namin sa inyo sino-sino yung mga required at not required to file annual income tax returns ngayong darating na April 15, 2019 deadline, okay? covering the previous year, calendar year 2018. Please. At ngayong part 5 po, ituturo po namin sa inyo yung taxable income and deductible expenses para sa ating mga mixed income earners. Okay? So, ito po yung summary ng ating taxation, income taxation sa mixed income earners. Pagdating po sa mixed income earners, dalawa yung sources of income natin. Isa galing sa employment natin, compensation income ang tawag, isa sa ating business or professional practice of profession. In which case, ang tawag po dyan ay business income or professional income. At ngayong part 6 po, ituturo namin sa inyo kung ano po ba yung accrual and cash basis method of accounting. Yan po yung ating accounting policy. Ito yung sasagot sa atin kung kailan. Kailan natin ilalagay sa quarterly and annual ITR yung sales natin? Kailan natin ilalagay sa quarterly and annual ITR natin yung expenses natin? Yung when. Kinasagot niya yung when. When to include our sales and expenses in our annual ITR and quarterly ITR for income tax purposes. Hindi po ito applicable sa value-added tax and percentage tax. Applicable po ito sa income tax. Okay? At ngayong part 8 po, tuturuan po namin kayo kung paano po mag-fill out ng ating annual ITR 1701 using our EBIR forms package version 7.4.1. Ito po yung version, latest version ng EBIR forms package natin. Ito yung gagamitin natin. In our previous ATC video part 7 po, hindi po tayo nakapag-fill out manually kasi nga puro glitches, kulang-kulang yung field ng annual ITR na binigay ng BIR. So, gagamit daw muna tayo ng EBIR forms ngayon. At ngayon po, gagamitin po natin yung EBIR forms filing para sa filing natin ng annual ITR using the 8% income tax rate option para po sa ating business income or professional income. Next topic po natin, part 9, 40% OSD. Next topic po natin, part 10, yung aid natin. Kung ano lang po ang applicable sa inyo, yun po ang pag-aralan natin. Okay? At ngayong part 9 po, ituturo po namin sa inyo kung paano pilapan yung ating EBIR Forms Package version 7.41 using the 40% optional standard deduction. Okay? In our previous video po, tinuro po namin sa inyo kung paano po, paano po pilapan itong EBIR Forms Package natin using the 8% income tax rate. Ngayon po, 40% tayo. Okay? Iko-continue lang po natin yung ginawa natin sa first sa part 8 nating na ATC video, sa previous nating na ATC video, meron lang po tayong tatanggalin at idadagdag. Okay? At ngayong part 10 po, ituturo po namin sa inyo kung paano pilapan itong EBIR Forms Package ng BIR version 7.41. Okay? In our previous video po, ginamit po natin to using our 40% optional standard deduction. 
Ngayon po, itutuloy lang po natin ito, ikukontinue lang natin siya, meron lang po tayong i-delete, meron tayong idadagdag para po maging allowable itemized deduction siya. Ikukonvert natin siya from OSD to allowable itemized deduction. Okay? Tuturuan. At ngayon pong part 11, i-discuss po natin sa inyo, tuturuan po namin kayo kung paano po gumawa ng South. Yung tinatawag po na, po na Summary Alpha List of Withholding Taxes. Required attachment po siya sa ating annual ITR. Okay? I-explain muna po namin sa inyo ano po ba yung ibig sabihin ng South. Yun po yung kabaligtaran ng North. Joke lang. Okay? Ito po, kung matatandaan nyo, in our previous ATC videos, part 8, part 9, part 10, nag-claim po tayo sa item number 4 ng creditable withholding tax, 1,050 pesos. Tama po ba? Ito yung 2307 na binigay sa atin ng client natin, customer or buyer, Okay? Bago tayo bayaran ng income payment sa atin. Tama po ba? At pwede po natin siyang gawing tax credit or pambawas doon sa tax due natin sa item number 5 na yan or doon sa ating previous videos, 40% or itemized na na-compute natin na tax due. Pera kasi yan, pera. You know, tingnan niyo po, 1,050 pesos. Oh. Sanong, sanong, sano yan mapupulot? Kaya nga lang po, kapag nag-claim ka ng creditable tax withheld per BIR form number 2307 for the fourth quarter or item number 4, required po tayong gumawa ng South. So, gagawa po tayo ngayon ng South. Okay? At ngayon, part 12 po, pag-aaralan natin ano-ano yung mga required attachment sa ating annual ITR. Kasi bago natin siya bayaran, if with payment, o bago natin ipareceive sa RDO, kung walang payment, meron po siyang required attachment. Annually siya pinapasa, attachment po siya sa ating annual ITR. Okay? Yung may... At ngayon, part 13 po, pag-aaralan po natin kung saan natin ipapile yung ating annual ITR at saan natin siya babayaran. Okay? Sa mga online filers po, na-discuss na po natin na ang online filers ay dalawa, EFPS at EBIR forms. Ang EFPS po ay ma-access nyo sa BIR website. Tingnan nyo po yung left side natin. 